দেখুন আজকের ভিডিওতে আমি ডিসি মোটরের খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবলেম সলভ করব এবং এই টাইপের প্রবলেম কিন্তু এগুলো কিন্তু বেশ অ্যাডভান্স টাইপের প্রবলেম তো ভিডিওটি শুরু করার আগে আমি বলবো যারা আমার চ্যানেলে একদম নতুন তারা আমার প্লে প্লেলিস্ট থেকে আগের ভিডিওগুলো একটু দেখে আসুন ডিসি মোটরের উপরে তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে তো এখানে দেখুন এটি লেদ মেশিনের অঙ্ক দিয়ে দিছে আমাদের ডিসি মোটর রিলেটেড তো কোশ্চেনটিতে বলছে এ কাটিং টুল এক্সার্স এ ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ফোর্স অফ ফোর হান্ড্রেড নিউটন অন এ স্টিল বার অফ ডায়ামিটার টেন সেন্টিমিটার হুইস ইজ বিং টার্ন ইন এ সিম্পল লেদ দ্য লেদ ইজ ড্রাইভেন বাই এ চেইন অফ এইট ফোর জিরো আর পি এম ফ্রম এ টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ভোল্ট ডিসি মোটর হুইস রানস এট ওয়ান এইট জিরো জিরো আর পি এম ক্যালকুলেট দি কারেন্ট টেকেন বাই দি মোটর ইফ ইটস ইফিসিয়েন্সি ইজ এইটি পার্সেন্ট What size is the motor pulley if the lathe pulley has a diameter of 24 cm? So, here is the motor pulley. The motor pulley is the motor pulley and the lathe pulley. So, the lathe pulley is mainly machine. This machine is the motor. The motor pulley is the motor pulley. The motor pulley is the motor pulley. And the shaft pulley is the motor pulley. The motor pulley is the lathe machine. And the lathe pulley is the output. Pure output. ঠিক আছে আর মোটর পুলি যেটা বুঝাইছে সেটা হলো আমাদের অ্যাকচুয়ালি আর্মেচারের অ্যাক্রোসে যেটা আমরা পাই ঠিক আছে তো এটা বুঝতে পারলে আমাদের মোটামুটি এই ম্যাথ অর্ধেকের বেশি অংশ সলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো কোশ্চেনটিতে দেখুন প্রথমে আমাদের বলছে ট্যাঞ্জেন্সিয়াল ফোর্স অফ ফোর হান্ড্রেড নিউটন মানে ডায়ামিটার এত হয়েছে ইন এ সিম্পল লেদ অর্থাৎ এটা লেদের উপর বলছে দ্যাট মিন্স আমি এই ফোর্সটা এবং এই ডায়ামিটারটা কাজে লাগিয়ে আমরা কিন্তু শ্যাফ্ট টর্ক হিসাব করতে পারি বা আউটপুট টর্ক যেটাকে আমরা বলি সেটা আমরা হিসাব করতে পারি কিভাবে বুঝলাম আউটপুট এখানে দেখুন লেদের কথা বলছে আর লেদটাকে আমি বলছি অবশ্যই আপনাদের আউটপুট হিসেবে চিন্তা করতে হবে অর্থাৎ লোড অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে তো আমি দেখুন প্রথমত এই শ্যাপ টর্কটা বের করে নিচ্ছি কত হচ্ছে আমাদের ফোর হান্ড্রেড আচ্ছা এখানে এইচ এস সির বেসিক ফর্মুলা টর্ক ইকুয়াল টু যেহেতু ফোর্স আর ডায়ামিটার দেওয়া আছে তাহলে ফোর্স ইন্টু বেসিক ফর্মুলা কি ছিল আমাদের রেডিয়াস কিন্তু ঠিক আছে এখানে যেন আপনারা আবার ডায়ামিটারটা লেখেন না তাহলে কিন্তু ভুল হবে এটা একদম বেসিক ফর্মুলা এইচ এস সি থেকে আপনারা করতেছেন তো এখানে হচ্ছে ফোর্স হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড নিউটন আর ডায়ামিটারটা কত দশ সেন্টিমিটার আছে তাহলে সরি রেডিয়াসটা হচ্ছে ডায়ামিটারের অর্ধেক তাহলে পাঁচ সেন্টিমিটার যেটাকে মিটার বানাইলে আমার হয় হইলো অবশ্যই এসআই ইউনিটে নিতে হবে বুঝতেইছেন তাহলে এটাকে হিসাব করলে আমাদের দেখি কত নিউটন মিটার হয় ফোর হান্ড্রেড ইন্টু জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ তাহলে শ্যাপ টর্ক হচ্ছে আমাদের টোয়েন্টি নিউটন মিটার ঠিক আছে তো শ্যাপ টর্ক যেহেতু পাইছি এই ডাটার সাহায্যে কিন্তু আমরা পি শ্যাপ বা পি আউটপুটও হিসাব করতে পারবো পি শ্যাপটাই মেনলি হচ্ছে পি আউটপুট ঠিক আছে তো পি আউটপুটটা আমাদের অ্যাকচুয়ালি হবে কি এই টি শ্যাপ্টের সাথে কোনটা গুণন হবে ওমেকা গুণন হবে এটাও কিন্তু এইচ এস সির বেসিক ফর্মুলা জাস্ট এই ফর্মুলাতে আমরা বসিয়ে দেব তো টি শ্যাপ্ট আমরা কত পাইলাম টোয়েন্টি নিউটন মিটার আর ওমেকা কে আমাদের আর পি এম দেওয়া আছে দ্যাট মিনস আমাদের আর পি এম থেকে আমাদের ওমেকা বের করতে হলে টু পাই ইন্টু এন ডিভাইডেড বাই সিক্সটি কেন সিক্সটি দিয়ে ভাগ কারণ হচ্ছে আমাদের আর পি এম রিভলিউশন পার মিনিটে আছে এসআই ইউনিটে নিতে হলে সেকেন্ড বানাইতে হবে যার কারণে সিক্সটি দিয়ে ভাগ এক মিনিট সমান ষাট সেকেন্ড তাহলে এটা আমরা যদি একটু হিসাব করি টোয়েন্টি ইন্টু টু পাই ইন্টু আটশো চল্লিশ ডিভাইডেড বাই সিক্সটি সতেরোশো উনষাট দশমিক দুই নয় এক নয় এত ওয়াট আউটপুট পাওয়ার পাইলাম এবার আমাদের ইফিসিয়েন্সি জানা আছে তাহলে সরাসরি আমরা ইফিসিয়েন্সি ইটা ইকুয়াল টু আমরা কি জানি পি আউট ডিভাইডেড বাই পি ইন এটার মাধ্যমে আমরা ইনপুট পাওয়ারটা একটু ক্যালকুলেশন করে নিব এইটি মানে হচ্ছে আমার পয়েন্ট এইট 
আউটপুটের জায়গায় সতেরোশো উনষাট দশমিক আর পি ইনটা আমরা হিসাব করব তাহলে পি ইনটা দেখুন আসে জাস্ট ওই রেজাল্টটাকে জিরো পয়েন্ট এইট দিয়ে ভাগ একুশশো নিরানব্বই দশমিক এক এক চার নয় এত ওয়াট ইনপুট পাওয়ার পাইলাম এবার আমার কি লাগবে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ভোল্ট ডিসি মোটর ঠিক আছে ক্যালকুলেট দি কারেন্ট টেকেন বাই দি মোটর তাহলে মোটরের আমি ইনপুট পাওয়ার পাইলাম তাহলে জাস্ট ইনপুট পাওয়ার জানা আছে আর ভোল্টেজ জানা আছে টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ভোল্ট জাস্ট আমরা ভাগ করে দিলে মোটর কতটুকু কারেন্ট নিবে সেটা আমরা পেয়ে যাব তাহলে দেখুন আমাদের আই আচ্ছা এই সাইডে লিখি আমি এখানে আমি দেখিয়ে দিই ছোট জায়গার ভিতরে আই ইকুয়াল টু সিম্পলি পি ডিভাইডেড বাই ভি করলেই আমাদের রেজাল্ট চলে আসবে কত একুশশো নিরানব্বই দশমিক এক এক চার নয় ডিভাইডেড বাই আমাদের কত ভোল্টেজ কত আমাদের টু হান্ড্রেড টোয়েন্টি ভোল্ট তাহলে ভাগ করে দেখি কত আসে এবার দেখুন দ্বিতীয় কোয়েশনটা একটু বেশি অ্যাডভান্স বলছে হোয়াট সাইজ ইস দি মোটর পুলি ইফ দা লেথ পুলি হ্যাজ এ ডায়াবিটার অফ টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার ঠিক আছে এটা আসলে একটু অন্যরকম ফর্মুলা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের আলোচনার মাধ্যমে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি তো এখানে অ্যাকচুয়ালি আমাদের দেখুন এই মোটর পুলি আর হচ্ছে লেথ পুলি তো মোটর পুলিটা হচ্ছে আমাদের আর্মেচার অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে আর লেথ পুলিটা হচ্ছে এখানে কাজ করবে হলো লাইক লোড হিসেবে এরকম ভাবে চিন্তা করুন এখন এখানে যেহেতু ডায়ামিটারে আমাদের এই ডায়ামিটারটা টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার দিছে আমাদের আউটপুট অর্থাৎ লেথটা আর আর্মেচারেরটা আমাদের দেয়া আছে ওইটাই আমাদের বের করতে হবে ওইটার ডায়ামিটারটা আমাদের বের করতে হবে তো এটা হচ্ছে লাইক ডায়ামিটারটা লাইক যত বেশি হবে এখানে যেহেতু আমাদের স্পিড দিয়ে দিছে আটশো চল্লিশ আরপিএম দেখুন স্পিড দেয়া আছে এই যে দুই রকম স্পিড দ্য লেদ ইস ড্রাইভেন বাই এ চেইন অফ এইট হান্ড্রেড ফোর্টি আরপিএম ঠিক আছে অর্থাৎ লেদ অর্থাৎ আউটপুটটা হচ্ছে এইট হান্ড্রেড ফোর্টি আরপিএম আর ডিসি মোটর হুইস রানস এট ওয়ান এইট ডাবল জিরো আর পি এম ঠিক আছে লাইক এই এই জিনিসটা লাইক একটা কাজ করে মোটরে গিয়ার বক্সের মতো ঠিক আছে মোটরে গিয়ার বক্সে দেখবেন মোটরে যে স্পিডে ঘোরে গিয়ার বক্সে কিন্তু আউটপুটে কিন্তু তার থেকে কম স্পিডে ঘোরে এবং সেটাই হয়েছে দেখুন এইখানে কিন্তু আঠারোশো আর আউটপুটে এসে কমে সেটা আটশো চল্লিশ আর পি এম হয়ে গেছে এখন এই স্পিডটা কিন্তু কম বেশি আছে এই স্পিডের উপর ডিপেন্ড করে আমাদের ডায়ামিটার সিলেকশন করতে হবে তো তার জন্য দেখুন আমি এই অংশ আর লাগতেছে না আমি জাস্ট একটা সিম্পল ফর্মুলা আমি লিখতেছি সেটা হলো স্পিড ডায়ামিটারের সাথে ব্যস্তানুপাতিক সিম্পল লজিকে আপনারা চিন্তা করুন যে আমার এই জিনিসগুলার এই ডিগস গুলার ডায়ামিটার যত বেশি হবে তত বেশি তাকে ফোর্স কালেক্ট করতে হবে ঠিক আছে তত বেশি ফোর্স যদি কালেক্ট করতে হয় আমার তো ফোর্স তো এখানে লিমিটেড তাহলে কি আমার আলটিমেটলি মোটরের স্পিডটা কি হয়ে যাবে কমে যাবে অর্থাৎ ডায়ামিটার যত বাড়বে আমার মোটরের স্পিড তত কমতে থাকবে এটা হলো বেসিক ফর্মুলা তাহলে এই লজিককে কাজে লাগিয়ে দেখুন আমরা লিখতে পারি এন ওয়ান ডি ওয়ান ইকুয়াল টু এন টু ইন্টু ডি টু তাহলে এন ওয়ান কত ছিল আমাদের এই যে মোটর সাইডটা আঠারোশো অর্থাৎ আর্মেচার মনে করুন আঠারোশো ইন্টু ডি ওয়ান মোটরের পুলির ইয়েটাই বের করতে হবে অর্থাৎ ডি ওয়ান বের করতে হবে আর এন টু অর্থাৎ লেদের আউটপুট যেটা কত সেটা দিছে আটশো চল্লিশ আটশো চল্লিশ ইন্টু লেডের লেদের কিন্তু ডি টু দিয়ে দিছে ডি টু কত আমাদের টোয়েন্টি ফোর সেন্টিমিটার তো এটা ইউনিট চেঞ্জ করলাম না ডি ডি ওয়ানও অটোমেটিক সেন্টিমিটারে আসবে তাহলে ডি ওয়ান ইকুয়াল টু দেখি কত আসে আটশো চল্লিশ ইন্টু চব্বিশ ডিভাইডেড বাই আঠারোশো এগারো দশমিক দুই 
এগারো দশমিক দুই সেন্টিমিটার এই হলো এই কোশ্চেনটির কমপ্লিট সলিউশন তো এই টাইপের প্রবলেম গুলো কিন্তু আপনাদের একটু প্র্যাকটিস করতে হবে একটু অন্য টাইপের ঠিক আছে আজকে ভিডিও আমি এখানেই শেষ করছি ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি শেয়ার করবেন আর চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ধন্যবাদ